Hello everyone, in this video we are going to discuss about the different types of bioreactors. So the first one is the continuous stirred tank fermenter. So continuous stirred tank fermenter के अंदर क्या होता है एक सिलेंडरिकल वेसल होती है एंड वहाँ पे हमारे पास सेंट्रल शाफ्ट होता है कंट्रोल्ड बाय अ मोटर दैट सपोर्ट्स वन और मोर एजुटेटर्स सो इन द कंटिन्यूस स्टर्ड फर्मेंटर हमारे पास क्या होता है वी हैव द इम्पेलर्स ओके सो व्हाट आर द इम्पेलर्स इफ वी टॉक अबाउट द इम्पेलर्स तो यहाँ पे जो इम्पेलर होता है उसके अंदर क्या होता है एक शाफ्ट होती है दिस इज द शाफ्ट दिस इज द शाफ्ट शाफ्ट में फिर बीच में आपकी लगी होती है डिस्क एंड इस डिस्क के ऊपर क्या होते हैं हमारे पास ब्लेड्स होते हैं सो हियर वी हैव द ब्लेड्स तो डिस्क के ऊपर क्या लगे होते हैं ब्लेड्स लगे होते हैं सो द इम्पेलर कंसिस्ट ऑफ अ फ्लैट डिस्क नंबर ऑफ ब्लेड्स एंड ये जो हमारा इम्पेलर होता है वो क्या करता है रोटेट करेगा और एजुटेशन में हेल्प करता है सो so, यहाँ पे ये जो हमारे पास ब्लेड्स हो गए ये क्या करेंगे रोटेट करेंगे एंड एजुटेशन में हेल्प करेंगे एजुटेशन से क्या होता है प्रॉपर मिक्सिंग हो जाती है जो भी आपका न्यूट्रिन मीडियम है उसकी प्रॉपर मिक्सिंग हो जाएगी ऑल्सो जो आप स्पार्जर्स से एयर सप्लाई कर रहे हो वो भी प्रॉपरली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी पूरे के पूरे मीडिया के अंदर सो so, स्पार्जर्स से हम क्या करते हैं स्पार्जर्स से एयर या फिर जो ऑक्सीजन है स्टरलाइज एयर या ऑक्सीजन उसका सप्लाई होता है सो अ स्टर्ड टैंक बायो रिएक्टर कैन बी ऑपरेटेड कॉन्टीन्यूसली इन द फर्मेंटर टेम्परेचर कंट्रोल इज एफर्टलेस कंस्ट्रक्शन इज चीप इजी टू ऑपरेट रिजल्टिंग इन लो लेबर कॉस्ट एंड इट इज इजी टू क्लीन इट इज द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ बायो रिएक्टर विच आर यूज इन द इंडस्ट्रीज सो इस टाइप के बायो रिएक्टर के अंदर हमारे पास डिफरेंट बॉल्स होती है डिफरेंट पाइप्स होते हैं एयर की सप्लाई के लिए है मीडियम की सप्लाई के लिए है एसिड या बेस ऐड करने के लिए लाइक like, अगर आपका मीडियम ज़्यादा एसिडिक हो गया है तो हम उसको बेस ऐड कर देते हैं उसको न्यूट्रल करने के लिए अगर वो ज़्यादा बेसिक हो गया है तो हम उसके अंदर एसिड ऐड कर देंगे देन वी हैव द पी और टेम्परेचर सेंसर्स जो कि आपको पी और टेम्परेचर मेजर करने में हेल्प करेंगे ऑल्सो यहाँ पर हमारे पास कूलिंग वाटर डिस्चार्ज के लिए है इफ्लुएंट को रिमूव करने के लिए भी हमारे पास पाइप है मतलब कि जो भी हमारा जो प्रोडक्ट है फर्मेंटेशन जब पूरी हो जाएगी तो हम जो भी प्रोडक्ट है हम वहाँ से निकाल सकते हैं एंड वी कैन सेंड इट टू द डाउन स्ट्रीम प्रोसेसिंग ओके सो एडवांटेजेस आर द एफिशिएंट गैस ट्रांसफर टू द ग्रोइंग सेल्स गुड मिक्सिंग ऑफ द कॉन्टेंट्स एंड फ्लेक्सीबल ऑपरेटिंग कंडीशन बिसाइड्स द कमर्शियल अवेलेबिलिटी ऑफ द बायो रिएक्टर्स नाउ द सेकेंड वन इज द एयर लिफ्ट फर्मेंटर सो एयर लिफ्ट रिएक्टर इज जनरली यूज फॉर द गैस लिक्विड और गैस लिक्विड सॉलिड कॉन्टैक्ट डिवाइसेज ऑल्सो नोन एज टोवर रिएक्टर सो दिस बायो रिएक्टर Using an air lift system divides the fluid volume into two zones. So यहाँ पर हमारे पास क्या होती है दो zones होती हैं मतलब जो हमारा एयर लिफ्ट रिएक्टर है उसकी जो फर्मेंटर वेसल है दैट इज़ डिवाइडेड इन टू टू जोन पहली जो हमारी जोन होती है पहली जो जोन होती है दैट इज़ द राइजर जोन राइजर जोन एंड सेकेंड वन होती है हमारी डाउन डाउन कमर जोन डाउन कमर जोन सो राइजर जोन का जोन का मतलब है कि जो एयर है वो ये हमारे पास क्या है दिस इज़ द गैस डिस्ट्रीब्यूटर यू कैन से कि जो स्पार्जर है वो हमने यहाँ पे बॉटम पे स्पार्जर लगा होता है बॉटम पे हमारे पास क्या लगा होता है स्पार्जर लगा होता है सो so, यहाँ से जो एयर होती है एयर जो होती है वो ऊपर की तरफ जाती है एयर पम्प्स इन द फर्मेंटर अब जब वो ऊपर की तरफ जा रही है एयर जो है हमने नीचे बॉटम पे स्पार्जर लगाया हुआ है जब एयर जो है वो ऊपर की ओर जाएगी एंड अलोंग विद द बबलिंग ऑफ द गैस वो जो मूवमेंट है मीडिया की वो क्या हो जाएगी ऊपर की ओर हो जाएगी मीडियम की मूवमेंट उसके बाद डाउनवर्ड्स अब यहाँ पे डाउनवर्ड होता है लाइक like, जो मीडिया का जो कंटेंट है वो डाउनवर्ड मूव करता है 
उसके बाद में और ये जो अपवर्ड डाउनवर्ड मूवमेंट हो रही है मीडिया की फर्मेंटर के अंदर इट विल रिजल्ट इन द डिस्पर्जन इन द यूनिफॉर्म सिचुएशन थ्रू आउट द फर्मेंटर पूरे फर्मेंटर में यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन हो जाए इसलिए ये अपवर्ड और डाउनवर्ड मूवमेंट जो है उसमें हेल्प करती है प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर ओके सो इन अ टू जोन सिस्टम ओनली वन जोन इज पार्ज विद द गैस एंड द जोन वेर द गैस इज पार्ज इज द राइजर स्पार्ज मीन्स कि वहाँ पे हम शुरुआत में क्या करते हैं ऑक्सीजन को सप्लाई करते हैं स्पार्जर के थ्रू एयर या जो ऑक्सीजन है उसको सप्लाई करेंगे जिसकी वजह से जो हमारा मीडिया है वो ऊपर की तरफ मूव करेगा इसलिए उसको हम राइजर जोन बोलते हैं सो द जोन वेर देर इज नो स्पार्जिंग उसको हम डाउन कमर बोलते हैं एयर लिफ्ट बायो रिएक्टर्स आर यूज फॉर द एरोबिक बायो प्रोसेसिंग टेक्नोलॉजीज सो दैट दे कैन प्रोवाइड अ कंट्रोल लिक्विड फ्लो इन अ रिसाइकलिंग सिस्टम यूजिंग पम्प्स दिस इक्विपमेंट हैज सेवरल एडवांटेजेस सच एज इट्स सिंप्लिसिटी ऑफ डिज़ाइन बिकॉज इट डज नॉट कंटेन एनी मूविंग पार्ट्स और द एजुटेटर्स जैसे हमने अभी कॉन्टीन्यूस टर्ड वाले में देखा था वहाँ पर एजुटेटर्स थे तो यहाँ पर एजुटेटर्स भी नहीं है इट इज़ ईजी स्टरलाइजेशन इट्स लो एनर्जी रिक्वायरमेंट्स एंड इट इज़ लो कॉस्ट नाउ वट इज द एडवांटेजेस एंड सम डिसएडवांटेजेस सो सिंपल डिज़ाइन विद नो मूविंग पार्ट्स लाइक एज आई जस्ट टोल्ड यू दैट देर आर नो एजुटेशन स्टरलाइजेशन इज ईजी लो एनर्जी रिक्वायरमेंट डिसएडवांटेजेस आर मेजर ड्रॉबैक ऑफ दिस रिएक्टर इज द फॉर्मेशन ऑफ द डेड जोन ड्यू टू द इनसफिशेंट मिक्सिंग एंड नॉन यूनिफॉर्म न्यूट्रिय सप्लाई कॉज बाय हाई बायोमास डेंसिटी ग्रेटर एयर थ्रू पुट एंड हाइयर प्रेशर नीडेड इन एफिशेंट ब्रेकिंग ऑफ द फॉर्म विन फॉर्मिंग अकर्स एंड नो बबल्स ब्रेकर आर देयर नो द थर्ड टाइप ऑफ बायो रिएक्टर इज द बबल कॉलम फॉर मेंटर सो अगर हम बात करते हैं बबल कॉलम रिएक्टर की तो यहाँ पे जो ऑक्सीजन है या जो एयर है वो हम बॉटम से बॉटम से क्या करते हैं जो ऑक्सीजन या जो एयर है उसको बॉटम से इंट्रोड्यूस करेंगे ऑक्सीजन या जो हमारी स्टरलाइज एयर है उसको हमने बॉटम से क्या करा है इंट्रोड्यूस करा है यहाँ पे क्या होता है या तो हमारे पास परफोरेटेड प्लेट्स होती हैं स्पार्जर्स हो लगे होते हैं विच मे बी परफोरेटेड पाइप्स और प्लेट्स इसके थ्रू जो है स्पार्जर्स के थ्रू जो स्टरलाइज एयर है या जो ऑक्सीजन है वो भेजी जाती है फोमेंटर के अंदर सो so, अब यहाँ पर इंट्रोडक्शन हो रहा है एयर का थ्रू बॉटम एरिया इट आल्सो हेल्प इन द एरेशन एंड मिक्सिंग इन द फोमेंटर नाउ सो द बबल कॉलम फोमेंटर कंसिस्ट ऑफ सिलेंड्रिकल वेसल जहाँ पे कि हमारे पास क्या है गैस पार्जर है दैट पुशेज द गैस बबल्स इन द लिक्विड फेज बेस ऑफ द कॉलम एयर और द गैस इज इंट्रोड्यूस्ड बाई परफोरेटेड पाइप्स और प्लेट्स और द मेटल माइक्रोपोरस स्पार्जर्स तो जो स्पार्जर है वो यहाँ पे कहाँ लगा होता है लाइक यहाँ पे बॉटम पे लगा होता है सो एडवांटेज इज दैट दैट इट इज सिंपल इन कंस्ट्रक्शन इजी टू मेंटेन एंड हैव लो ऑपरेटिंग कॉस्ट सो दे आर यूज इन द बायो केमिकल प्रोसेस सच एज द फर्मेंटेशन एंड बायोलॉजिकल वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट एंड इट इज ऑल्सो यूज इन मेनी केमिकल पेट्रोकेमिकल एंड बायो केमिकल इंडस्ट्रीज नाउ द फोर्थ वन इज द फ्लूडाइज बेड रिएक्टर्स सो फ्लूडाइज बेड रिएक्टर्स जो होते हैं वो कैसे रिएक्टर्स होते हैं यहाँ पे जो माइक्रोबल सेल्स हैं रिएक्टर्स क्या होते हैं सो इस टाइप के रिएक्टर्स में क्या होता है कि जो माइक्रोबल सेल्स हैं या जो एंजाइम्स हैं दे विल बी इमोबलाइज ऑन टू द सॉलिड ग्रैनुलर मटेरियल ठीक है तो जो भी एंजाइम्स हैं या जो भी हमारे पास एंजाइम्स या फिर माइक्रोबिल सेल्स होते हैं माइक्रोबिल सेल्स होते हैं उनको हम क्या करते हैं इमोबलाइज कर लेते हैं सॉलिड ग्रैनुलर मटेरियल के ऊपर एंड फिर ये जो छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं हमने लाइक उनके ऊपर इमोबलाइज कर लिया सो नाउ दीज स्मॉल पार्टिकल्स दे विल हैव द टेंडेंसी टू कम डाउन टू कम डाउन एंड सेटल एट द बॉटम ऑफ द फोमेंटर वाई ड्यू टू द फोर्स ऑफ ग्रेविटी तो ये जो स्मॉल पार्टिकल्स होते हैं ये बॉटम की तरफ आते हैं ड्यू टू द फोर्स ऑफ ग्रेविटी अब जो आपके पास मीडिया है फीड मतलब जो आपके पास मीडिया है या जो एयर हम पम्प कर रहे हैं इन टू द फर्मेंटर वो हम बॉटम से करते हैं एट इनफ वेलासिटीज ताकि ये जो हमारे सॉलिड पार्टिकल्स हैं दे कैन 
सस्पेंड इन द सोल्यूशन सो जो हमारी अपवर्ड फोर्स है आप देख रहे हैं कि जो मीडिया है और जो एयर है वो ऊपर की तरफ है सो so, यहाँ पे दोनों मूवमेंट क्या होगी ऑपोजिट होगी अपवर्ड फोर्स ऑफ द मीडिया एंड डाउनवर्ड फोर्स ऑफ द पार्टिकल्स विल अलाउ द यूनिफॉर्म पार्टिकल मिक्सिंग इससे क्या होगा यूनिफॉर्मली मिक्सिंग हो जाएगी पूरे के पूरे जो हमारा कल्चर है फोमेंटर के अंदर एंड ऑल्सो इससे टेम्परेचर कंट्रोल में भी हेल्प मिलता है सो मेन एडवांटेजेस क्या है इट्स अबिलिटी टू मेंटेन द इवन टेम्परेचर इजी रिप्लेसमेंट एंड रीजनरेशन ऑफ द कैटलिस्ट कॉन्टीन्यूटी एंड ऑटोमेटिसिटी ऑफ द ऑपरेशन सो दिस इज़ अ ऑटोमेटेड प्रोसेस एंड रिड्यूस्ड कॉन्टैक्ट टाइम बिटवीन गैस एंड सॉलिड कंपेयर टू द अदर कैटलिटिक रिएक्टर्स द नेक्स्ट इज द पैक्ड बेड फोमेंटर पैक्ड बेड फोमेंटर में क्या होता है देर इज अ बेड ऑफ सॉलिड पार्टिकल्स हैविंग द बायो कैटलिस्ट ऑन और विद इन द मेट्रिक्स ऑफ द सॉलिड्स सो दे आर फ्रिक्वेंटली यूज इन द केमिकल प्रोसेसिंग सच एज द एब्जॉर्बशन डिस्टिलेशन स्ट्रिपिंग सेपरेशन प्रोसेस कैटलिटिक रिएक्शन पैक्ड बेड रिएक्टर्स आर ऑल्सो कॉल द फिक्सड बेड रिएक्टर्स सो इन सच काइंड ऑफ रिएक्टर्स द एयर इज इंट्रोड्यूस थ्रू अ सीव दैट सपोर्ट्स द सबस्ट्रेट एंड दिस रिएक्टर हैज मेनी बेनिफिट्स लाइक अ हाई कन्वर्जन रेट फॉर द कैटलिस्ट ईज ऑफ ऑपरेशन लो कंस्ट्रक्शन एंड ऑपरेशन कॉस्ट इंक्रीज कॉन्टैक्ट बिटवीन रिएक्टेंट एंड कैटलिस्ट एंड अबिलिटी टू वर्क इन हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर नाउ द नेक्स्ट वन इज द फोटो बायो रिएक्टर सो फोटो बायो रिएक्टर इज अ स्पेशलाइज यूनिट ऑफ फॉर द फर्मेंटेशन दैट इज इधर इल्यूमिनेटेड बाई डायरेक्ट सन लाइट और आर्टिफिशियली इल्यूमिनेटेड सो फोटो बायो रिएक्टर मतलब कि हम यहाँ पर लाइट का कहीं ना कहीं यूज़ कर रहे हैं या तो सन लाइट का या फिर आर्टिफिशियल लाइट का हम यूज़ कर रहे हैं सो फोटो बायो रिएक्टर आर मेड अप ऑफ दी ग्लास और मोर कॉमनली ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक एंड द ट्यूब्स और द फ्लैट पैनल्स इज कंसिस्ट ऑफ द लाइट रिसीविंग सिस्टम्स so in such a bio reactor centrifugal pumps or the air lift pumps are used to circulate the medium through the solar receivers photo bio reactors are usually operated in a continuous mode at a temperature in range 25 to 40 degrees celsius and they are used for the photosynthetic culture of the micro algae and cyanobacteria to produce the products such as the beta carotene and ester xanthin so this is a diagram for the bio, uh, photo bio reactor so here we are using the solar light the next type of bio reactor is the membrane bio reactor so membrane bio reactor combines the traditional treatment with the membrane filtration resulting in the removal of the organics and the suspended solid as well as the removal of high nutrient levels membranes in this system are submerged in an aerated biological reactor and the pore size of the membrane ranges from 0.035 microns to 0.4 microns so with pure oxygen the benefits of this bio reactor are more enhanced so membrane bio reactors ka एडवांटेज क्या है कि यहाँ पर जो लॉस ऑफ एंजाइम है दैट इज़ रिड्यूस्ड एंजाइम लॉस बाय डीनेचुरेशन कैन बी मेड अप बाय द पीरियोडिक एडिशन ऑफ द एंजाइम सब्सट्रेट्स और जो एंजाइम्स हैं दे कैन इजीली बी रिप्लेस्ड हियर नाउ द रोटेटरी ड्रम रिएक्टर द नेक्स्ट बायो टाइप ऑफ रिएक्टर इज द रोटेटरी ड्रम रिएक्टर तो इस टाइप का जो बायो रिएक्टर होता है वो हम कहाँ पर यूज़ करते हैं सॉलिड स्टेट फर्मेंटेशन में यूज़ करते हैं जो कि मैंने आपको लास्ट लेक्चर में पढ़ाया था कि सॉलिड स्टेट फर्मेंटेशन कैसे होती है तो अगर आपने नहीं देखा है तो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा सो सॉलिड स्टेट फर्मेंटेशन के अंदर हम रोटेटरी ड्रम रिएक्टर का यूज़ करते हैं ये एक तरीके की सिलेंड्रिकल वेसल होती है ऑफ अराउंड हंड्रेड लीटर कैपेसिटी माउंटेड ऑन इट साइड्स ऑन टू द रोलर्स जो कि सपोर्ट करते हैं उसको एंड रोटेट करते हैं पूरी वेसल को ये जो फर्मेंटर्स होते हैं दे आर यूज्ड इन द एंजाइम एंड द माइक्रोबल बायोमास प्रोडक्शन उनका डिसएडवांटेज ये है दैट द ड्रम इज फिल बाय फिल टू ओनली थर्टी परसेंट कैपेसिटी अदरवाइज मिक्सिंग इज इन अफिशियंट द नेक्स्ट टाइप ऑफ ट्रे फर्मेंटर नाउ 
जो ट्रे फर्मेंटर्स होते हैं वो भी हमारे पास जो सॉलिड स्टेट फर्मेंटेशन होते हैं वहाँ पे यूज़ होते हैं दे आर एक्सटेंसिवली यूज फॉर द प्रोडक्शन ऑफ फर्मेंटेड ओरिएंटल फूड्स एंड एनजाइम्स द सबस्ट्रेट्स आर स्प्रेड ऑन टू ईच ट्रे टू अ डेप्थ ऑफ ओनली अ फ्यू सेंटीमीटर एंड देन दे आर स्टैक्ड इन अ चैम्बर थ्रू विच द ह्यूमिडिफाइड एयर इज सर्कुलेटेड एंड दीज सिस्टम रिक्वायर न्यूमरस ट्रेज एंड लार्ज वॉल्यूम इंक्यूबेशन चैम्बर्स अप टू लाइक वन फिफ्टी मिली क्यूब कैपेसिटी नाउ यू कैन ऑल्सो एड द बायो रिएक्टर्स डिफरेंट बायो रिएक्टर्स विच आर यूज फॉर द हेरी रूट कल्चर सो वी हैव द ट्रिकल बेड बायो रिएक्टर न्यूट्रिन मिस्ड बायो रिएक्टर एंड हाइब्रिड बायो रिएक्टर सो ट्रिकल बेड बायो रिएक्टर इन such a kind of bio reactor there is better oxygen transfer with lower shear stress trap droplets create difference in the nutrient level so the black one is the advantage and red one is the disadvantage if we talk about the nutrient mist bio reactor so the advantage of using the nutrient mist bio reactor for the hairy root culture is that they are effective mass transfer inside the dense root network but disadvantage is non uniformly distributed root network for hybrid bio reactor the advantage is uniformly distributed root network can be achieved but the disadvantage is it is costly so that's all for today thank you and have a wonderful day